kurzer Blick auf die Uhr. Ja, wir haben gerade Halbzeit beim einzig ernst zu nehmenden Wettstreit gerade. Wer hat die beste Geschenkidee? Ich habe da eine ganz gute im Petto. Center's Guide to the Galaxy. Und da ist sogar eine Reise zu den Sternen inklusive. Auf eine Schlittenfahrt der ganz besonderen Art lädt das Department für Physik an der FAU ein. Bei der traditionellen Weihnachtsvorlesung am 15. Dezember der Erlanger Physik. Professor Funks, Sie sind ja Departmentleiter. Was erwartet uns denn? Uns erwartet eine weihnachtliche Theaterinszenierung mit physikalischem Inhalt. Ähm, es gibt einen neuen Weihnachtsmann, der intergalaktischen Santa Corp. Und dieser Weihnachtsmann ist leider sehr überfordert, denn er hat für seine Geschenkeroute einen neuen Planeten auf seiner Route erhalten. Und er weiß nicht so ganz genau, was ihn da erwartet auf seiner Reise durchs Universum und er weiß auch nicht so genau, wie er das überhaupt bewerkstelligen soll. Und Hilfe bekommt er von einem Astrophysiker, ähm, der bei den HESS-Teleskopen in Namibia arbeitet und von dessen Tochter. Also ein populärwissenschaftliches, unspaßiges Programm über das Universum, kosmische Strahlung, Lichtgeschwindigkeit und apropos Lichtgeschwindigkeit, wisst ihr denn überhaupt, wie schnell Licht ist? Licht ist ca. 300 Millionen Meter pro Sekunde schnell. Das heißt, das Licht ist nicht unendlich schnell, sondern es ist sehr, sehr schnell. Und ähm, das bedeutet, dass das Licht zum Beispiel, ähm, das von der Sonne ausgesandt wird, nicht direkt hier ankommt, also nicht äh, instantan hier auftritt, sondern das Licht braucht etwa acht Minuten von der Sonne zur Erde. Nur im Vergleich, wenn der Weihnachtsmann mit Lichtgeschwindigkeit um die Erde fliegt, dann braucht er etwa eine Zehntelsekunde. Danke, Professor Funk, für die kleinen Rechenspiele. Abflug für Center Sky to the Galaxy ist am Donnerstag um 19 Uhr im Hörsaal G beim Südgelände. Einlass ist schon um 18.15 Uhr. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr alle vorbeikommt. Möchte hiermit alle einladen, auch wenn ihr kein physikalisches Vorwissen habt. Ähm, die Physik, der Physikinhalt des Theaterstücks ist auf einfache Weise erklärt und durch schöne Bilder erläutert. Vielleicht ein Knackpunkt, den ich erwähnen sollte, ist, dass die Vorlesung in englischer Sprache stattfindet, denn die meisten unserer Darsteller sind internationale Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die des Deutschen nicht so ganz mächtig sind. Deswegen haben wir uns entschieden, diese Inszenierung in englischer Sprache durchzuführen. Hier nochmal zusammengefasst, kommender Donnerstag, 19 Uhr, traditionelle Weihnachtsvorlesung der Physik, Thema Weltraum. Schaut vorbei, die Infos zum Nachlesen haben wir euch nochmal verlinkt. Tja, und was geht sonst so an der Uni? 2021 haben sich Studis der Geschichte und Medizin mit den Patientenmorden der Nationalsozialisten in Erlangen nach 1945 auseinandergesetzt. Das Ergebnis dieser Forschungen ist der Podcast NS Medizinverbrechen zwischen Verdrängung und Aufarbeitung. Und die zehn Folgen, die könnt ihr seit Ende Oktober anhören. Seit Anfang Dezember gibt es in Erlangen am Uniklinikum ein Post-Covid-Zentrum. Diese Einrichtung ist eine Anlaufstelle für Menschen, die noch Monate nach der Viruserkrankung mit anhaltenden Beschwerden kämpfen müssen. Zum Beispiel Atemnot, Gedächtnisstörungen, starke Angstzustände. Und falls ihr das Gefühl habt, auch betroffen zu sein, dann haben wir euch Informationen zur Behandlung verlinkt. Die Tage vor Weihnachten sind ja auch immer die Zeit der Adventskalender. Vor und während Weihnachten, da sammelt sich ja auch deswegen viel Müll an. Auf Instagram oder online auf der FAU-Webseite findet ihr jetzt deswegen Tag für Tag 24 Tipps für nachhaltige Weihnachten, DIY, Weihnachtskalender, Beleuchtung und, und, und.